به نام خدا احمد بادری هستم قسمت چهارم آموزش سینسی با استفاده از نرانسار پاول رو با هم شروع میکنیم تو این قسمت اول از همین میخوام راجع به خود نرانسار پاول میل صحبت کنم تو قسمت های اول گفتم که حتما از نرانسار دل کم پاول میل استفاده کنید ولی خب این قضیه اصلا ضرورتی نداره این اشتباه من بوده اینجا تو ویکیپدیا اگر بیان شرکت دلکم رو سرچ کنین میاره که تو سال 2014 واگذار شد به شرکت اوتو دسک بعد از سال 2014 تا 2016 تحت عنوان خود دلکم پاور میل می اومده بیرون اون ولی تحت نظر خود شرکت اوتو دسک بود بعد از اون دیگه خب با نام مثلا اوتو دسک پاور میل اومده بیرون ولی تفاوتی با هم ندارن خب نرافتارهایی که مثلا مال شرکت دلکم بوده یه دانه همین پاور میل بوده که خیلی معروفه یه دانش هم آرت کمه یعنی اونا دلکم آرت کم هم همون اوتو دسک آرت کم با هم یکسانه تفاوتی با هم نداره خب این از این اگه بخواین دانلود کنین این نرافتار رو من خودم از این سایت صاف 98 دات آیار دانلود کردم اینا ها رو تو گوگل سرچ کنین سایت ها زیادی هست من حالا این رو چون خودم دانلود کردم نصب کردم مشکلی نداشت حالا تست کردم دیگه حالا هر جور راحت اینجا ورژن 2020 شو این نسخه رو دانلود میکنین نصب میکنین فایل آپدیتش هم میزنین آپدیتش میکنین و بعد با این فعال سازش راحت فعال سازش مثل تمام نرافزار دیگه اوتو دسک فعال سازش راحته بعد این فایل هلپش هم خیلی خوبه این آخرین هلپ آخرین داکیومنت های نرافزار اوتو چیز نشون میده همین پاور میل نشون میده که مال سال 2017 بوده بعد این فایلش داکیومنت هاش نگاه کردم 2017 انظر ظاهری تفاوت نکرده نسبت به نسخه 2016 اما خب خوبیش اینه که شما وقتی اون نرافزار اوتو دسک پاور میل رو نصب میکنید دیگه این که نیاز به دانگل نداره یعنی یه قطعه سخت افزاری که بخوایم براش تعریف کنین به عنوان قفل یعنی قفل سخت افزاری نمیخواد برای کرکش همچنین دیگه اصلا نیاز نیست وارد تست مود اینا بشه کرکش راحت تره اینقدر دردسر نداره این از این خب من اینجا آمدم روی یه ویندوز مجازی آمدم نصب کردم این قسمت رو بزنم که ویندوز مجازش هم اینجا تو ویندوز مجازی هم آدم نرافتار پاورین میره 2020 رو نصب کردم خب شما بعد از اینکه نرافتار رو نصب میکنید حالا یه فرقایی کرده خب فرق اصلی که خب ظاهرشه اصلا حالا چیز مهمی نیست اما یک سری امکاناتی هم به اضافه شده امکانات خیلی خوبیه ما نهایتا آخر سر میخوایم وارد این نرافزار شیم یعنی تمام مثلا اون استراتژی ها رو وقتی توی چیز تمام کردیم توی اون نرافزار تمام کردیم میایم وارد این نرافزار میشیم و تفاوتاش و استراتژی که اضافه شده رو در موردش صحبت میکنیم خب حالا اگه بخوایم نسبت یک کلیاتی بخوایم الان صحبت کنیم برگردم به این قسمت موقعی که شما این رو میانید نصب میکنید این نرخص رو نصب میکنید یه مشکلی داره حالا نسبت به اون حالت حالات قبلی نرخص رو یه دوزار شونزه و امثال هم اونایی که مورد دلکم بوده وقتی شما میانید جی کود میگیرین توی جی کود به شما ارور میده توی جی کود یه همچین اروری بهتون میده که مثلا پست برسوس رو ارور میده اونم به خاطر این که دیگه از اون چیزه از اون ترنسلیتورش دیگه استفاده نمیکنه. یعنی الان نسخه های جدید کلا اون آپشن فایل هاشون فرق کرده حالا مشکلی نداره میتونین شما به این وارد همین صفحه بشین اینم هم خب همون ارور رو اگه تو گوگل سرچ کنید این صفحه رو میتونین پیدا کنین لینکش هم من میذارم پایین همین ویدیو اینجا همینجا وارد همین صفحه بشید اینجا میاد حتما با فیلتر شکم وارد شد بعد خب 
اینجا ما یه فایل گذاشته این فایل رو فقط شما از حالت فشار دو سازی در بیارید و اینجا فقط برای نصب چیز چیزی بگم موقعی که میخوایی این نصبش کنید فقط این که خواب پیچی این چیز خواستی نیست اینجا آپشن فایلش رو حتما تیک بذارید که برای تون آپشن فایل رو هم نصب کنه حتی اون نسخه 2016 هم هست تو وقت شما داک پوست رو این نصب میکنید حتما این تیک آپشن فایل رو بذارید که آپشن فایلش هم بیاد که میاد توی همین درایو سی دی کم همینجوری وارد پوشه هاش بشین این این آپشن فایل ها یعنی آخر سر که موقعی که میخوایم جی کد بگیریم باید از این آپشن فایل ها استفاده کنیم نحوی جی کد گرفتن هم تو همین قسمت میخوام بگم بعد الان یه پروژه رو میخوام با هر دو تا نرم افزار پیش ببرم و جی کد بگیریم خیلی خوب از اگزامپل های خودش استفاده میکنم میام توی اینجا و ایمپورت رو بزنید و مدل الان شما یه چیزی دیگه اینجا تو اون نسخه 2016 خب این هم که دیگه هیچ تو نسخه 2016 مثلا اینجا مدل رو دارم میگیرم میکشم میدازم تو نرم افزار یه راهش بود دیگه درسته و مدل اینجا اضافه میشه دیگه تو بخش مدل ها مدل میاد خب اینجا این مدل میاد خب اما تو این نسخه دیگه یعنی بکشم و بندازم مدل اینجا اضافه نمیشه حتما بعد بین تو فایل ایمپورت رو بزنید مدل رو بزنید و مدلتان رو اد کنید میگم تو دیستاب و مدل انتخاب و همین راحتی اد میشه این دقیقا این ستونی که اینجا هست برای نمایش باز دوباره مثلا حالا یه تفاوتی که نسبت به قبل کرده اینه که شما تنظیماتی که اینجا انجام میدین و تو خودش نگه میداره یعنی مثلا یه عددی وارد میکنید و نمیدونم مثلا توی چیز اینجا وقتی میرین وارد نرافسون میشین همیشه مدل اولیتون به عنوان وایر فریم نشون میده حتما بعد مثلا رو مدل رو این حالت شید انتخاب کنید تا چیز کنه به این صورت حالا نشانش بده اما خب اینجا شما یه بار که میان این انتخاب میکنین دیگه خودش موقعی که از نرمسور هم میانین بیرون تنظیمات نگه میدون برحال این برای نمایش وایر فریم باز دوباره این همون فریم شیده که همونجا باز دوباره داشتیم اما بزنین اینجا وایر فریم مثلا بزنین بشون و همین صورت این هم برای نمایش بلوک و امثال خب یه تفاوت دیگه یک داره اینه که شما حتما باید اول وارد استراتژی بشین تا تنظیماتون اعمال بشه یا اینکه خب بذار من اینجوری بگم بذار اول با مثال پیش بریم خب این که هیچی اینو من کلوزش کنم بیام کلوز رو بزنم نو فایل بیام توی ایمپورت اگزامپلز بیام اگزامپل فرقی نمی کنه حالی چند برو مثلا خب باز برگردم تو این نرفتار هم همینجا اینجا باز دلیت ها میذارم اون معادل همون فایل اینجا اگزامپلز حالا منوهاش فقط یه خورده فرق کرد اینجا باز میانی چند برو باز بزن داد تری این از این دوتا مثلا میخوایم یه سفرقت کار تعیین کنیم یه ورک پلین تعریف کنیم میان اینجا بلوف میاریم یه کلکولیت شنجام میدیم از این قسمت ورک پلین روش کلیگ راست میکنیم کلیت ورک پلین رو میزنیم از این گذنه میاریم یکی از این نقاط بلوف انتخاب میکنیم و x y z همون جهتی که میخوایم هست این تاییدش میکنیم ورک پلین رو میاریم چیزش میکنیم اکتیوش میکنیم یا با کلیک راست یا با دابل کلیک روش و دوباره اینجا کلکیولیت میزنیم این چیزایی بود تا قبلا در موردش صحبت کرد 
حالا باز دوباره همینجا مثلا بخوام دوباره این کارو انجام بدم یه بلوک میارید کالکولیت میکنید دوباره اینجا ورک پلین کلی راست میکنید کلی ورک پلین اینجا تو این گزینه باز دوباره میایین گزینه بلوک انتخاب میکنید و باز اینجا رو میذارید و اکسپت و ورک پلین رو اکتیوش میکنید و کالکولیت فرق با هم ندارن فعلا این اکسپتش کنم بیام یه قلم تعریف کنم برای تعریف قلم ها الان سه تا قسمت میخوام با هم منتشر کنم یکی همین قسمته که در مورد نرفسار دارم صحبت میکنم بعد یه قسمت در مورد لیدن لینک ها میخوام صحبت کنم یه قسمت هم در مورد قلم ها حالا. تو قسمت های بعدی یعنی این چند قسمتی با هم میاد در مورد قلم صحبت میکنم فعلا حالا یه قلم همونجور تعریف میکنم این از این و این رستر فینیشنگ انتخاب میکنم اینجا اون تنظیمات روش اعمال شده است یعنی اینجا که ورک کنین تایید بود و اون بلوکی کلکولیت بود و اینا دیگه ما به اونا دست نمیزنیم دیگه یعنی یه دور اول اینا همه رو میگیم حساب کتابش انجام میدیم و دیگه بعد به حال خودش رهاش میکنیم بیام لینکش هم بذارم روی اینجا لینکش به اونش بس کردیم دیگه یه تر شورت داره که یه شورت و لونگ تعریف میکنه و دیفالت حالا شورتش هم بذارم رو آن سرفیس در مورد اینا صحبت کنیم فعلا اینا رو بپذیرید اینو مثلا بذارم رو ده Overwrite the device after two days. Calculate. Right. For that link, I should add. Yeah. See this one. Then link him. Just as I've already done, I'm going to do that. And I'm going to show this to you. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. اعمال بشه لینک این از نوع شورت حساب بشه کوتا خیلی خوب این از حالا میمیم اینجا این اکسپتش میکنم حالا یه استراتیجی رو انتخاب میکنم اینجا طول پس ها رو بزنم بیام رستر فینیشنگ رو بزنم بزنم همون طرف باز انتخاب کنم این باز دوباره همون تنظیمات نگه داشته این احتمال داره که تنظیمات شال جا بجا بشه اشکال نداره فرق نمی کنه حالا تو این نرمفصار یا اون اینجا ورک پلی این رو می تونه تعریف کنه اونه که اکتیف بوده اومده خودش دیگه بلوهی کرکیریت کردین من قبلا انجام داده بودم این رو پریده بود نمی دارم چرا حالا یه طول مثلا اینجا می تونین تعریف کنین یا از هر کجا یه مچیش ده باشه خوب رفیق محیط ها رو اینجا بیام کلکولیت کنم خوب میبونه به این لیدن لینک ها خوب یه تواوت اساسی کرده تو لیدن لینک ها اینجا شما تو استراتیجی میایین یکی که لیدن لینک رو تو استراتیجی میبینه یه لیدن و لیداد دارو لینک دارو خب اما خب به صورت کامل که اینجا میایی میزنین اینا رو خب داره اینا همون گزینه ها اونور هست دارو درسته اما خب اینجا اومده تو خود این بخش استراتیجی اینا رو کامل تر آورده بعد لیدین اونجا تو خود استراتیجی که میاد فقط یه دون انتخاب دارین تو این قسمت لیدین تو دو تا انتخاب داره اما خب تو استراتیجی که میارید یه انتخاب داره این رو آمادن حالا درستش کردن لیدین و لید اوت همینجور چیزای دیگه که آماده اضافه کردن اون قسمت هایی که کلا مال لیدن لیدن لینک های آماده اضافه کردن حالا این قسمت لینک ها فرق آنچنانی نداره شما نمی کنین آماده یه فرس چویس رو مثلا سیکن چویس آماده بودشت شما می فرق الان مثلا فرس چویس رو میخوام بیام رو آن سرفیس کنم دیگه اونجا آمادم 
شورت رو گذاشتم رو آن سرفیس خب پس میام آن سرفیس میذارم خب میگه کی آن سرفیس فعال بشه موقعی که فاصله ای ما این دیستنس اون فاصله ای ما کمتر از چه مقداری باشه اون بار وارد کردم عدد 15 یعنی وقتی دیستنست کوچکتر از 15 شد آن سرفیس فعال بشه دیگه اون قضیه یه اومده بود ترشورد گذاشته بود و شورت و لونگ و اینا دیگه معنی نداره اینجا اینجا میگه میخوای این آن سرفیس کی فعال بشه و طبق این شرایط آن سرفیس هم آن فعال بشه این هم همون گزینه های کنارش اصلا اینا رو بحث نمی کنیم فعلا یعنی حالا حالا ها در مورد صحبت نمی کنیم تو پنج محور رو اینا صحبت خب اینو من فقط بیام کلکیولیت کنم سرفیس بریم تو رستر خوده تنظیمات رستر رو باید نکردم دیگه سفتاد لوار رایت تو وی باید ده خیلی یه خود محیطش هم گرافیک تره قشنگ تره شاید بیام فرست پوینت شو فقط تو پس ادیت من خدا هم زیاد آشنا نیستم الان با چیز با محیط زیاد آشنا نیستم برای همون بیشتر الان از همون چیز انتخاب استفاده میکنم حالا مهم نیست این اومده اینجا چیز کرده دیگه اینو کلکیولیتش کرده ببینید به همون طوره پس یه سری توابط های خیلی کوچی که با هم دیگه دارن تواز آنچنانی نیست حالا من پیشنهاد میکنم که ویدیوها رو ببینید و نرسال 2020 رو از هم یعنی نصب کنید و همینجا جایا بکنید این تنظیماتی که اونور هست و با این ور جا جایا بکنید چون ما هم نهایتا میخواییم برگردیم به همین نرسال تو خود چیزا شما وقتی میبینید طول پستاتون رو چیز میکنید ایجاد میکنید عموما یک سری توابط های خیلی کوچیکی که با هم دیگه دارن خود چیزا ورژن ها و یک سری مشکلاتی که قبلا بوده خود مثلا استراتژی یک سری مشکلات دارن بعضی جاها یک سری گیرایی دارن اونا هر چی ورژن جدیدتر میشه برطرف میشه یعنی بهتره که از آخرین نسخه همیشه استفاده کنید خب برای خروجی گرفتن شما چند رو دارید جی کود گرفتن این من تو این قسمت الان کامل میخوام بگم چند رو دارید این ان سی پروگرام که اینجا زده اینجا همون قسمتی که میتونه جی کود رو بگیره خب این دیگه تفاوت نمیکنه دیگه این نرم افزار و نرم افزار زیاد با هم تفاوت ندارن خب همینجا بحث میکنیم دیگه همش ان سی پروگرام شما اگه برای ایجاد یک چیز جدید یه برنامه جدید رو که روش کلیک راست کنید یه گزینه داره به عنوان کریت انتی پروگرام شما وقتی کریت انتی پروگرام میزنید این پنجره باز میشه بعد میگه ماشین آپشن فایلش چی باشه شما اینجا فقط کپی که این گزینه رو بزنید به روز رو بزنید برای من الان همینجا اومده حالا چرا اومده اینکه شما اول باید بین تو تولز و کاستماایز پاسز اینو حالا بیاین توی NC4 تو آپشن فایل ها خب بیده آپشن فایل ها کجاست حالا بیاین اینو تعریف کنید این یه ات پس بزنید من گفتم موقعی که شما میاین اون نرمسال داک پوست رو نصب میکنید به صورت دیفالت آپشن فایل ها میاد اینجا پس شما فقط کافیه اینجا رو بیاین باز کنید و این اد فولدر ادش رو بزنید و اون آپشن فایل رو اضافه کنید حالا همینجا من هم چیز کنیم تول آها اینجا چیزه موقعی که شما بخواین این سی پروگرام رو ایجاد کنید مالا بذار روش روش اول بگم بعد در اینجا خب حالا مثلا اینو ایجاد کرد. الان روش کلیک راست کنید برین تو سیتینگزش با زبر همون پنجره باز میشه. یه موقع این پنجره رو بسید مشکلی نداره. 
بریم تو ستینگزش اینجا هست خب اینجا اسمش چی باشه بعد آپشن فایلتون چی باشه مثلا ماشین من فانوکی آپشن فایلش فانوکی خب بعد اوتپودش کجا باشه مثلا بیاین تو همین دکستاپ یه اسم تعریف میکنید دیگه مثلا تست خب این سیش این اکسپتش میکنید خب هنوز هیچ فایل بهش وارد نکرد این در حالی که اکتیوه روی این کلیگراس میکنید این اکتیو چجور اکتیو میشه باز همه اکتیو شدنشون شبیه همه یا روش کلیگراس میکنید باز این اکتیوه ایتو میزنید خب یا روش دابل کلیک میکنید خب روی اون طول پسی که میخوایم کلیگراس میکنیم و گزینه اد تو انتی پروگرام رو میزنیم خب اینجا دیدین یه قسمت اضافه شد که اینجا میاد این طول پسی یکتون الان اضافه شد اردرش یوری یعنی ترتیبش یوری این اولین طول پس یکی نوشته میشه پس روش فقط کلیگراس کنید حالا تنظیمات یعنی ستینگش که درست همین است درسته اینو میتونید یا اینجا اکسپتش کنید یا میتونید رایتش کنید این رایت الان اون جی کد گرفته شد به همین راحتی اینجا اکسپتش میکنید یا میتونید روش کلیگراس کنید گزینه رایت رو بزنید یعنی موقعی که اون حالا ستینگاش درست باشه این هم یس بزنید این اوور رایت میخواد بشه به همون نام اینا حالا همون آورد خب یا اینکه نه حالا اینو با زباره من پاک کنم روش دیگه ای که مثلا بخواین چیز بگیرید پروژه بگیرید رو همین طول پسی که میخواید بشه کلیگ راست میکنید گزینه کریت اندیویجوال انسی پروگرام میزنید این به چیکار میکنه یه دانه از همون انسی پروگرام رو ایجاد میکنه و اون طول پستون رو توش عد میکنه یعنی اون مراحل رو براتون انجام میده فقط کافی روش کلیک راست کنید برید تو ستینگش و اون ستینگی که میخواین روش فعال کنید این ماشین آپشن فایلش مثلا به فانوک باشه باز دوباره آپشن مثلا چیزش اوتپوت فایلش همین تست انتخاب کنم اسمش رو باشه رایت بکنم و اوور رایت همون همین رایت خب حالا تو این قسمت چی جوریه؟ خب باز دوباره میتونید همون کار رو انجام بدید روش کلیگ راست کنم و راحت تر رو انجام بدید کلیت اندویجوال انس پروگرام حالا روش کلیگ راست و ستینگش برم خب اینجا باز یه خوبی که داره اینه که اون آپشن فایلی که شما از قبل انتخاب کردید مثلا من اومدم قبلا فانو که انتخاب برم حالا هر آپشن فایلی که شما انتخاب کنید دیگه اینجا میاد یعنی اینجا من بروز رو بزنم بیام اینجا تو فانوک این انتخاب کنم یا همین انداز انتخاب کنم یه بار که انتخاب کنید آپشن فایل همیشه هست یعنی راحت تره واقعا می این انتخاب میکنه و اکسپت رو میزنه به همین راحت برای اوتپوت فایل هم باز دوباره می یه مکان براش تعریف میکنه دیگه اسم تست سیو و رایت رو میزنید این هم اون ارور همون وارنینگ ارور که نیست میگه که خب شما دارین از داک پوست استفاده میکنید همه نرفت رو که الان نصب کردیم و میگه که الان ورژن جدید تری برای این خروج گرفتن هم اومده که اوتو دست منیفکشن پوست پروسس و یوتیلیتی که بهتر از این استفاده کنید که مزایای خودش رو داره. و هر حال فعلا کاری نداریم با اون. اینو اکسپتش کنیم من فعلا پست خوبی براش پیدا نکردم. در مورد اون حالا صحبت می‌کنم. این اکسپتش. اینا اومده اینجا اون فایل رو براتون نوشته دیگه یاد کرد. خب این برای بس خروج گرفتن خب دیگه چی میمونه یه چیز دیگه هم بود فراموش کردم خب یک سری کلیت هم بخوام الان بگم یعنی کلیت الان بخوام در مورد چیا صحبت کنیم از این بعد اول در مورد استراتیجی های سه محور صحبت میکنیم اینجا شما الان بیارین کلیت اینو استراتیجی های سه محور در مورد استراتژی سه محور صحبت میکنیم بعد میایم راجع به استراتژی دو بعدی صحبت میکنیم 
کلا دو نیم دیا و خود دریلینگ و نو و پورت و در مورد استراتیجای دو بودی میمیم صحبت میکنیم پورت ها کنم راجب استراتیجای دو بودی صحبت میکنیم بعد در مورد کتیا و تیردی مکس یه خورده صحبت میکنیم بعدش راجب استراتیجای پنج میور عملا موقعی که سه محور رو با دو بودی رو تمام میکنیم کار اصلی تمام میشه یعنی اون بخش اصلی تمام میشه و بعد میمونه حالا اون قسمت های اضافیش که سریع تر جمع میشه مثلا کتی ها یه جلسه تیردی مکس شاید یک دو جلسه پنگ محور مثلا تو چند جلسه راحت جمع میشه اونم بعدش میخوام راجع به ماکرو نویسی صحبت کنیم ماکرو نویسی تو خود چیز پاوره میری صحبت کنیم بعد راجع به جی کود نویسی بعد ماکرو نویسی توی جی کود چجوریه بعد راجع به پست نویسی چجوریه و MTD فایل ها و در آخر حالا هرچی که نمونه دیگه مثلا راجع به روبات ها من خودم الان اطلاعات ندارم در حال حاضر من روبات ها نمیدونم چجوری برنامه نویسی میشن ولی خب احتمال داره اون آخر سر راجع به روبات ها هم صحبت کنیم و مثلا راجع به بر یعنی اون سیستم خود سی ان سی ها صحبت کنیم یعنی قسمت برقیش مثلا مداراش چجوری کار میکنن یه سوال یکی از دوستان پرسیده بود من اینو حالا فراموش کردم بگم من اشتباه پاسخ دادم گفتن که برای مثلا استفاده از مشتری چجوری من گفتم باید چیز داشته باشین باید حتما بردتون از نوع برد مشتری باشه این خب میگن تو صنعت ولی خب برد مشتری وجود نداره شرکت مشتری مشتری مال شرکت آرت سافته اصلا یه شرکت برنامه نویسیه بعد کلا برای کنترل تمام دستگاه های سی ان سی شما باید اون برد پوزیشنینگ کنترل رو داشته باشین یعنی بردای کنترل موقعیت حالا هستش هر چیزی میتونه باشه حالا ای وی آر باشه آرم باشه یا را آردیوینوی باشه که با این هسته ها باشه حتی مثلا هسته خود چیز دست به خودم اف بی جی ایه بعد اما برای اینکه بخواین شما تنظیماتش رو وارد کنید مثلا بخواین از نرمستان مشتری استفاده کنید خب حتما یکی که بعد اون نقشه وایرینگش داشته باشین نقشه سیمکشی هاشو داشته باشین که پورت هاش شیوری ها اینا که عموما اونا رو هم سازنده ها در اختیارتون قرار نمیدن حالا تو اون قسمت های آخر میخوام در مورد این قضیه صحبت کنم که شما حالا اگر هم نقشه ها رو ندارید چجوری بیاین پورت ها رو جایابی کنید و تنظیمات رو انجام بدید حالا دیگه حالا دیگه خب نسبت باز مشکلی میخوام بگم اونا رو برحال حالا تو حالا آخر های چیز صحبت میکنیم نرانسار مشتری رو من یه خورد صحبت کنم آه میخواستم راجع به محور رو صحبت کنم تو این قسمت محور رو خب بعد از مشتری الان مشتری رو بیارم خب این یه قسمت مشتری میل داره یه مشتری میل رو بیارم نرانسار مشتری هم دیگه چیز شده از رد خارج این لوژی کود داره و همین جی کودو که گرفتیم باز بیاریم اینجا یه ایدیت بکنم این بلوک نمیشناسه ایرور میدهن میشه خیلی خوب این همون طول پسایی بود که الان ایجاد کردیم دیگه درسته این از این حالا راجع به چیز میخوام صحبت کنم تو قسمت بعد راجع به مشفور صحبت میکنم مشکلی نیست الان یه نرفصاری به جز مشتری نرفصار مشفور مشتری دیگه چیز شده دیگه ازش پشتبانی نمیشه اما خب برای مشفور کرکش رو من پیدا نکردم کرکش نیست برای همون الان فعلا از مشتری استفاده میکنیم خب 
من راجب محور رو میخواستم صحبت کنم اینجا مشفر حالا یه خوبی که داره اون قسمت گرافیکیش گرافیکی تر شده یعنی خیلی بهتر شده من تو قسمت بعدی یه جی کود پیدا میکنم اول قسمت در مورد همین مشفر صحبت میکنم که چجوری هست ولی خب الان به تنظیماتش من دسترسی ندارم اینا خب این قسمت هایی که اونم اون یکی نرمسال هم دارم مشتری هم داره اما به تنظیماتش دسترسی ندارم چون که چیز نیست کرک نیست بریشن کرکش پیدا نکرد برحال ویزارداش خیلی بیشتر شده و اینا کاری ندارم این از میخوایم راجعه محورا صحبت کنیم این یه اکس هست اینجا ادیت پرینت زدم ادیت ویدو چند دقیقه شد خیلی ما الان حالا این مثلا حالت های کلی محور ها که چجوری هستن شما عموما یه محور X دارین یه محور Y دارین یه محور Z خب این میشه دستگاه یه سه محور بعد وقتی محور رو اضافه میشن محور مثلا چار و پنج و شون مثلا چیوری چرخش حول یه محور دیگه است مثلا این ثابت نیست مثلا شما بگین که همیشه چرخیدن و حول محور X مثلا میشه ای مثلا همین چیزی نیست حالا این فقط یه چیز یه حالت کلیه که الان اینجا گفته مثلا چرخش دور محور X میشه A حالا وقتی میگن چرخش دور محور X یعنی چی؟ شما مثل اینی که الان این محور X این ثابته فکر کن این مثلا یه دسته فکر کن بگیرین اینو بخواین بشرخونینش اینو مثلا اینجور بگیرین بشرخونینش خب اینو وقتی بشرخونید دیگه خود به خود این محور جا بجا میشه یعنی محور این صفحه صفحه ایکس وای وای زد وای زد جا بجا میشه پس وقتی شما یه روتیتی حالا یه چرخشی حول محور ایکس اگر انجام بدین این صفحه وای زد جا بجا میشه وقتی چرخش حول محور زد انجام بشه این صفحه ایکس وای جا بجا میشه یعنی شما اینجوری بگم اون محوری که انتخاب میکنید هیچی اون نمیچرخه اون صفحه اون دوتا دیگه میچرخن دیگه مثلا قول محور وای صفحه ایکس زد میچرخن شما اینجا مثلا میخواین بیاین مدلتون رو چرخش بدین من اینا رو چیز کنم قلم هیچ شما بیام تو مدل ادیت ترانسفورم خب اینجا برای جابجا جا کردن چرخش دادن اسکیل کردن کلا میخوایم بیام مدلتون رو بچرخونید هول محور حالا هول هر محوری که میخواین الان میخوام مدلم رو من بیام یه خورده مثلا تو این صفحه وای ایکس میخوام یه خورده به اون سمت بچرخونم این که چرا میخوایم بچرخونیم من بعدا وقتی در مورد فینیشینگ رو داریم صحبت میکنیم راجع به قوس زدن قوس ها چجوریه اونجا بخوام اونجا بیشتر در مورد صحبت میکنیم الان دارم فقط یه صحبت کلیه یه دید کلیه که اصلا اینا چی کار میکنه شما میخواین بیاین حول محور زد بچرخونید خب پس این صفحه ایکس زد میچرخه خب اگر بخواد به این سمت یعنی به سمت داخل این بخواد بچرخه یعنی ساعتگرد میشه دیگه درسته اگر ساعتگرد بخواد بچرخه عدد منفیه اگر بخواد پات ساعتگرد بچرخه عدد مثبت خب الان زد میخوام من تو این حالت این زیاد مهم نیست مثلا بگیم مثبت و منفی و حفظ باشه خب مهم نیست شما میان یه عدد مثلا وارد میکنیم ده فقط بدونی که کدوم صفحه میچرخه صفحه وای ایکس وای میچرخه حالا اگر مثبتت مثلا این وری چرخید منفیش میکنی به اون وری میچرخه دیگه زیاد چیز خاصی نیست زد رو میزنید انجا حول محور زد دیگه. درسته دیدید مثبت به اون طرف چرخید دیگه 
بعد تو کدام صفحه چرخید صفحه وای ایکس چرخید شما وقتی مثلا مدل کج میکنید میبینید مثلا الان تو صفحه وای ایکس چرخید دیگه انظر وای و ایکس الان نکنه صد در صد بود درسته بلوک همون صد در صد بود میبینید اضافه شده بود که مثلا بعضی وقتی یه مدلی میبینید دانلود میکنید از اینترنت اینا میبینید چرخیده است بعد حتما به مدلتون رو به چرخونید تو کمترین حالتش قرار بدید کمترین جایی که میگیره بعد حالا جا به جای محور چیوریه شما برای صفر کردن گفتم وسط قلم حساب میشه خب چرا وسط قلم حساب میشه یه دلیل خیلی خوبی داره اینه که شما روی مثلا یه استراتژی فرزن اومدین یه کاری مثلا انجام دادین بعد میخواین ادامه کار یعنی مثلا ریز کاریاشو با یه قلم کوچیکتری به انجام بدین یعنی اینجا باید تعویض قلم داشته باشید تعویض قلم که داشته باشید خب اون ابعادش هم به هم نمیخونن دیگه درسته اما وقتی شما وسط رو حساب میکنید یعنی عملا تو x و y تفاوتی ندارن قلم شما همون وسط میاد وای میسته یعنی الان چه این حالت بخواد باشه من فقط بیام روی اپلای کنم خود بخواد مثلا چه از این قلم استفاده کنید چه از قلم دیگه استفاده کنید فقط این نوکش میخواد فرق کنه دیگه درسته از نظر تو این صفحه x و y که فرقی نمیکنه اون میاد همون وسط وای میسته شما فقط باید تنها کاری که بکنید زدش رو باید دوباره تنظیم کنید یعنی وقت قلم عوض میکنید فقط زد رو تنظیم میکنید این یه خوبیه خب شما برای صف کردن گفتم مثلا میان کنار بلوک قلمتون رو قرار میدید بعد به اندازه نصف قلم اون قلمتون رو حرکت میدید حالا حرکت قلم ها شما یه محور دارید شما فکر کنید که این مثلا محور ایکس تونه خب بعد شما وقتی میبینید این دستگاه تونه حرکت میدید موقعیت شما این موقعیتی که اینجا نشون میده میکنید یه ماشین کوردینیت داریم که مختصات ماشین نشون میده مختصات نسبت به صفر ماشین نشون میده که همون قسمت ریفرال هوم یا هوم آلا که میزنید اون اصلا صفر ماشین اصلا ما کاری بهش نداریم یه قسمت داریم اینجا که نسبت به صفر قطعه کار به ما موقعیتمون رو داره نشون میده خب شما اینجا مثلا فکر کنید که صفر خب اینور سمت مثبت اونور هم سمت منفی خیلی شما میایین کنار بلوک مثلا این فکر کنید که یه قطعه کار خب قلمتون میایین اینجا دقیقا قرار میدید چسبیدی به اینجا مثلا قلمتون هم قطرش مثلا ده حالا میخوایم پنج تا تو این جهت X ها حرکت کنید خب اینجا رو شما مثلا با همون زیرو زد بین اینجا رو هم نقطه فعلی تونه میگین نقطه سفره یه نقطه سفره حالا میخوایم شما پنج تا تو این محور حرکت کنید اگه میخوایم پنج تا تو این محور حرکت کنید یعنی چی؟ یعنی موقعیت فعلی شما کجاست؟ من میخوام صفرم اینجا باشه درسته؟ میخوام پنج تو جهت مثبت حرکت کنم الان نسبت موقعیت فعلی میخوام پنج تو جهت مثبت حرکت کنم تا به صفر برسم پس در واقع صفر من پنج تو خب بشه نمیدونم یه خورده پیشیده گفتم یا نه اینجوری بگم شما الان اگر موقعیت فعلی شما منفی پنج باشه خب اینجا صفر شما میبینید به اون سمت حرکت میکنید اگر شما این نقطه که هستید و مثبت پنج وارد کنید خب صفر شما به جهت برعکس حرکت میکنه درسته ایکس شما که به این سمت صفر به اون سمت حرکت میکنه خب بعد راجع به امتیتی فایل رو بگم اینو من دلیت آلش کنم 
این ماشین تولز بیام یه لحظه فقط یه ایمپورت بزنم بیام توی درای وی سی بیانم تو محل نصب بتونم برای من پروگرام فایلز دیکم پارمیل بیست و فایل اگزامپل خیلی خوب اینجا اگزامپل هایی که هست مثلا همین پوزه دوم معمولا تو اون پوش های اگزامپلی که یه پوش دیگه هست به نام امتی دیتا و اینو باز کنید اونجا اگزامپل ها هست دیگه همونجا این مسیلی که رفتیم یعنی محل نسبتون فایل اگزامپل محل اگزامپل هاتون مثلا اینجا من بیام این گذین رو انتخاب کنم شاید بعضی وقت مثلا بعضی جاها دیده باشید که اومدن از چیز استفاده کردن اومدن مثلا از نرفصار های شبیه سازی اومدن استفاده کردن بعد انواع ماشین ها رو مثلا پشت رو انواع پنیل ها رو دارو بگم اول از همین این که اصلا نیازی نیست شما این که مثلا پنیل های هرفی رو اینا رو مثلا یاد بگیرید کار کاری که مثلا کار با دستکار رو بخواین شما یاد بگیرید شاید یه روزه مثلا راحت میشه یاد بگیرید چیز خاصی نداره بعد برای مثلا قسمت های ماشین کاری و ایناش مثلا هم اینجا هست شما میتونید اون نرفصه رو اینجا که الان من آماده آوردم میتونید اینو بیاین ترویش کنید و در طریق امتیت فایل رو بیاین به فایلتون لینک کنید شما موقعی که مثلا بخواین شبیه سازی اینو بخواین استفاده کنید حتما باید اون برنامه‌نویسی چیز MTD ها رو بلد باشین که بعدا تقریبا آخرای دوره راجع به صحبت می‌کنم اصلا چیز خاصی نیست بیشتر برای بحث شبیه سازیه فقط اینا رو آوردم که ببینید که نرافسور پاور میل خیلی نرافسور کاملیه یعنی همین چی داره توش بعد الان روش کلیک راست کنم اینجا مثلا تو گزین پوزیشنز خب این دستگاه پایین محور فقط محور رو بگم چی جوریه الان محور X یعنی هم دقیقا مثل برای دستگاهی که تو شما داشته باشین هم همین جوریه شما میتونید این قسمت ها رو حالا مثلا با جایی که دارین حرکتش بید محور X به این سمت حرکت بید محور Y مثلا اینجا میبینید میز حرکت بکنه میتونه میز حرکت نکنه خود چیز خود محور خود این هدش حرکت کنه این دو حالتی که داره Z میبینید این محور Z A ای یا الان بشار کنم ببینید الان این یه روتیت یه دیگه درسته یه روتیت تو کدوم صفحه است تو صفحه وای ایکس داره میچرخه پس روتیت نسبت محور زد ببینید محور ایش روتیت محور زد نسبت محور زد بی روتیت نسبت به محور ایکس اگه اشتباه نکنم حالا روتیت نسبت به محور X یا Y در کل یه روتیت به هر حال این دستگاه مثلا این الان نشان داده یه دستگاه پایین میاد خب امیدوارم که این قسمت مورد توجه شما از اون قرار گرفته باشه تا قسمت بعدی خدا نگهدار